ఒక్క స్టీల్ ప్లాంట్కు సంబంధించి ఒత్తిడి ఏదో చాలా బలంగానే వైసీపీ మీద పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే మీరు కూడా ఉద్యమంలో భాగస్వాములు అనే ఒక పిక్చర్ చాలా బలంగా ఇవ్వటం అనేది బీజేపీకి నచ్చట్లేదని తెలుస్తుంది బీజేపీ పార్టీకి నచ్చకపోతే ఇబ్బంది ఏమున్నదండి వి ఆర్ టూ డిఫరెంట్ పార్టీస్ వైఎస్ఆర్సిపి ఇస్ అ డిఫరెంట్ పార్టీ అండ్ ఇస్ అ రీజనల్ పార్టీ అండ్ బీజేపీ ఇస్ అ నేషనల్ పార్టీ అండ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్లో ఆంధ్ర బీజేపీ హ్యాస్ అ డిఫరెన్స్ ఒపీనియన్ తెలంగాణ బీజేపీ హ్యాస్ కూడా డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ అండ్ ఢిల్లీ బీజేపీ ఆర్ అ నేషనల్ బీజేపీ హ్యాస్ కూడా డిఫరెంట్ లైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రన్ చేసిన బీజేపీ మినిస్టర్లు కానీ ఎంపీలు కానీ హ్యాడ్ అ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఎందుకు అని అంటే అక్కడ ఇష్యూ బేస్డ్ కానీ వాడు అంశాల వారీగా వాళ్ళు మీరు ఇష్యూ బేస్డ్గా వెళ్ళటం వాళ్ళకి నచ్చినట్లేదు అంటే డెఫినెట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓపెన్గానే చెప్పారు వీఆర్ వెల్కమింగ్ పాస్కో పాస్కో వాళ్ళని కలవడం జరిగింది ఇది వరకు కూడా కలిశారు పాత ప్రభుత్వాన్ని కలిశారు అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు క్లెయిమ్డ్ దట్ ఐ మెట్ పాస్కో ఐ మెట్ సౌత్ కొరియన్స్ ఐ మెట్ నార్త్ కొరియన్స్ అని దేశంలో విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కలిసేనని ఆయన క్లెయిమ్ చేసుకునేవారు ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే కన్వీనియంట్గా నో మెమరీ అనమాట మాకేం ఎవరు పరిచయం లేదు వాళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చారు అన్న టైప్లో ఆయన మాట్లాడతారు దట్స్ నాట్ ఫేర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అపోజిషన్ లీడర్గా ఉండేటప్పుడు ఐ వెల్కమ్ పాస్కో ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ జాబ్ క్రియేషన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్కి అని నేను వెల్కమ్ చేస్తాను నా పర్సనల్ ఉపయోగ ఏదైతే పరిచయం జరిగిందో నేను ఒక లెటర్ రాస్తాను పాస్కో కూడా అని అనవలసిన ఆయన ఇదేదో అండర్ డీల్ జరిగిపోతున్నదని కొంత మీడియా సంస్థలు తెలుగుదేశం అంత పడేవాళ్ళు అది మాట్లాడుతుంది సి అల్టిమేట్లీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓపెన్గా రాష్ట్ర సీఎంగా ఆయన డైరెక్ట్గా చెప్పారు పాస్కో నన్ను కలిసింది పాస్కోకి నేను ఆల్టర్నేటివ్ సజెస్ట్ చేశాను విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఈజ్ అ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఫర్ తెలుగు పీపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పీపుల్ కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర తెలంగాణలో అండ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ కొంతమంది రాజకీయ నేతలు కొంతమంది విశ్లేషకులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు వయసులో పెద్దవాళ్ళు అయినా కూడా మేము ఆ స్కూల్లో ఉండేటప్పుడు మేము కాలేజీలో ఉండేటప్పుడు నేను పది రూపాయలు ఇచ్చాను నేను ఆ రోజు బాయ్ కార్డ్ చేశాను తెలంగాణలో వాళ్ళు హైదరాబాద్లో మాట్లాడే లీడర్స్ కూడా ఇన్ఫాక్ట్ తెలుగు ప్రజల ప్రైడ్ అది ప్రైడ్ కింద అంటే అది పోరాడితే వచ్చింది అది స్టీల్ ప్లాంట్ దారదత్తం ఏదో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్లు ఇస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్టులు ఇస్తే లేకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెడితే కాదు పోరాడిన తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక మేజర్ స్టీల్ ప్లాంట్ లాగా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చింది డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ఉంది ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ఉంది డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది మొన్నటి వరకు ఇట్ వాజ్ అ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ స్టీల్ ప్లాంట్ అండ్ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అంటే ఈ రోజుకి కూడా శ్రీధర్ గారు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెపాసిటీ ఉన్న ఏకైక ప్లాంట్ ఇది పబ్లిక్ సెక్టర్ రంగంలో ఉండి ఆ కెపాసిటీకి తగ్గట్టుగా దాన్ని పనిచేయకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి డిజన్వెస్ట్మెంట్కి వెళ్ళటం అనే దాని మీద రకరకాల ప్రెషర్ ఈక్వేషన్స్ నడిచిపోతుంది అదే సార్ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ నేను వైజాగ్లో చదువుకున్నాను నాకు వైజాగ్లో బిజినెస్ కూడా చేశాను విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ పక్కన బ్యూటిఫుల్ సీ ఫేసింగ్ ఉన్నది అండ్ బ్యూటిఫుల్ పోర్ట్ ఉన్నది అండ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు బీన్ సీఎం దారదత్తం చేశారు కదా గంగవరం పోర్ట్ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఒక సీ పోర్ట్ కట్టుకోవచ్చు కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్కి ఆస్కారం ఉన్నది కదా వాల్యూ అడిషన్ హై క్వాలిటీ స్టీల్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు కదా యాజ్ ఎ యాజ్ ఎ కిడ్ ఐస్ టు రిమెంబర్ వైజాగ్ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ రష్యన్స్ అందరూ తెల్లగా ఉండేవారు మన హోటల్కి వెళ్ళినా భోజనంకి వెళ్ళినా లేదందరు వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా అని అనుకున్నారు ఎవ్రీబడి యూస్ టు సే స్టీల్ ప్లాంట్ స్టీల్ ప్లాంట్ స్టీల్ ప్లాంట్ సబ్సిక్వెంట్గా కూడా జ అప్గ్రేడేషన్ కోసం జర్మన్స్ వచ్చి ఉండేవారు చాలామంది అంటే రష్యన్స్ అండ్ జర్మన్స్ యూస్ టు అప్గ్రేడ్ దట్ స్టీల్ ప్లాంట్ కదా అంటే రష్యన్ టైప్తో స్టీల్ ప్లాంట్ ఒక స్టేజ్కి తెచ్చారు తర్వాత టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ కానీ క్వాలిటీ అప్గ్రేడేషన్ కానీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కోసం ఇతర ఫారినర్స్ కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేశారు అండ్ ప్రధానమంత్రి గారు ఇతర కంట్రీ నేతలతో చర్చించేవాళ్ళు దేని గురించి చర్చించేవాళ్ళు న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ గురించి చర్చించేవారు స్టీల్ ప్లాంట్స్ గురించి చర్చించేవారు ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ చర్చలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వైజాగ్కి ప్రధానమంత్రి గారు ఆఫీసు డైరెక్ట్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మాకు టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ కావాలంటే పలుసార్లు ఫారినర్స్ వచ్చి అది ఆ లెవెల్కి తీసుకుని వస్తే ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ మీరు ఏదైతే వన్ ట్వంటీ
సిఎండీలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 